வெல்கம் டு சயின்ஸ் ஃபேக்ட் இன் தமிழ் ஜெகதீஸ்வரன் அப்படிங்கிற யூடியூப் ஈர்ப்பு அலைனா என்னன்னு கேட்டிருந்தார் ஈர்ப்பு அலைனா என்ன வாங்க வீடியோல போய் பார்க்கலாம் ஈர்ப்பு அலை என்பது விண்வெளியில் ஏற்படும் ஒருவித சிற்றலை அமைப்பு ஆகும் இவ்வலைகள் கருந்துளைகள் இணைவதாலோ அல்ட்ரா அடர்த்தி கொண்ட நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களின் வெடிப்பு நாளோ உருவாகும் என்கின்றனர் இயற்பியலாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் பொது ரிலேட்டிவிட்டி கோட்பாட்டின் விளைவாக ஈர்ப்பு அலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஈர்ப்பு அலை எப்படி உருவாகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக ஈர்ப்பு விசை எப்படி உருவாகிறது என்று காண்போம் ஐன்ஸ்டீனின் பொது சார்பு கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அதிக எடை கொண்ட பொருள் பிரபஞ்சத்தில் காலத்தை வளைக்கும் அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கை வளைக்கும் என்றார் உதாரணமாக பூமியின் எடை நிலவின் எடையை விட அதிகம் ஆதலால் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கை அது வளைப்பதின் விளைவாக நிலவு பூமியை சுற்றுகிறது இதே போலத்தான் சூரியனை கிரகங்கள் சுற்றுவதும் சூரியன் பிரபஞ்சத்தின் மைய பகுதியை சுற்றுவதும் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கில் இருக்கிறது பிரபஞ்சத்தில் எங்காவது நட்சத்திரம் வெடித்தாலோ கருந்துளையாலோ ஒரு அதிர்வு இந்த பிரபஞ்சத்தில் உருவாகிறது இந்த அதிர்வையே ஈர்ப்பு அலை அதாவது கிராவிடேஷனல் வேவ் என்கின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் லேசர் இன்டர்பரோமீட்டர் கிராவிடேஷனல் வே அப்சர்வேட்டரியில் வைத்து ஈர்ப்பு அலை இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்தனர் சூரியனின் நிறையை விட முப்பத்தி ஆறு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது மடங்கு பெருமளவுடைய இரண்டு கருந்துளைகளின் விளைவாக சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் செப்டம்பர் பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இவ்வகை ஈர்ப்பு அலைகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது ஜூன் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மற்றொரு வகையான ஈர்ப்பு அலைகள் கண்டறிந்தனர் இவ்வகையான ஈர்ப்பு அலைகள் சூரியனின் நிறையை விட பதினான்கு மடங்கு பெரியது இரண்டு கருந்துளைகளின் மோதலினால் உண்டானதே இந்த ஈர்ப்பு அலைகள் என்று அறிவியலாளர்கள் நம்புகின்றனர் இந்த நிகழ்வு ஒன்னு புள்ளி நாலு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்தது இந்நிகழ்வு ஒரு மிகப்பெரிய கருந்துளையை உருவாக்கியது இக்கருந்துளையின் நிறை சூரியனின் நிறையை விட இருபத்தி ஓரு மடங்கு பெரிதாக இருந்தது முப்பரிமாணமாகிய அண்டு வெளியையும் ஒரு பரிமாணமாகிய காலத்தையும் இணைப்பதன் விளைவாக கிடைப்பதே நான்காம் பரிமாணமாகிய ஸ்பேஸ் டைம் அண்டத்தில் மின்காந்த அலைகள் செல்ல முடியாத பகுதியில் கூட ஈர்ப்பு அலைகளால் ஊடுருவி செல்ல முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த